What's up? What's down? And good morning. Kamusta ka naman dyan? So for today's video, babahagi ko lang sa inyo yung journey na aking pagpili ng bike. Una, nagdala ako ng bike galing Pinas kasi na kung di nyo alam, nasa Qatar tayo. Nagdala ako ng, bi ng bike galing sa Pinas. Build bike siya na, na 27.5. Um, ang specs niya is naka 3x8 siya. 3x8 siya na uh, gearing Shimano Altos yung RD niya uh, <coughs> Shimano din na uh, 3x na crank ayun tapos sa hydraulic brakes na rin siya na Shimano naka uh, tunog mayaman na hubs na Atomic Ayun Naganda naman uh, Kung tutusin Naka vision siya na 650B Na frame Alloy Hindi pa nga lang smooth weld Hindi pa rin siya Internally cable route So yun Pero overall kung sa itsura Okay naman yung bike hindi ko lang magustuhan is yung yun nga nung nag ride na kami medyo mabigat kasi siya dahil na yung components niya saka yung ano niya uh, medyo bigat pa tapos bago lang din tayong <coughs> nag ride so yun doon tayo na lugi sa iba nating mga kasama wala na nga, hindi pa kasi tayo ganun kabatak mag ride uh, long ride kasi kagad yung tinira namin nung bago yung bike ko so yun iwan tayo sa madaling salita <laughs> kalas tayo kalas hindi tayo nakasabay sa kanila hindi tayo nakakapit sa ride Then sa yan, naisip ko na magpalit ng bike na uh, 29er gaya nung sa mga kasama ko dahil mga naka 29 sila na wheel size kasi yung uh, rotational ano nya sa uh, mas malayo nga naman kaysa dun sa akin mahina na nga ako pumadyak maliit pa yung uh, rotation ng nung gulong ko kaya lagi tayong iwan lagi tayong naghahabol which is doble pagod tayo hindi yun naisip kong magpalit ng wheel size din na 29 so yung una nating naging 29 na bike is uh, Trek Marlin 7 na 2018 model which is nabili natin na uh, second hand ang ganda ng specs Uh, siya ay naka medium frame although hindi pa siya internally cable routed pero siya ay naka 3x9 na asera yung RD altos yung FD altos shifters na Tektro hydraulic brakes 29x2.0 yung gulong niya sa likod 29x2.2 sa harap uh, naka rock shock siya na XC30 na may 
lockout so okay na yung specs nya uh, naka 29 na tayo tapos yun uh, nakailang beses niride ko, tinest ko and then parang nakulangan ako or siguro dahil nga uh, later model na siya although trek siya ayun, pumasok sa isip ko na sige, I needed something more na sell natin siya, na benta rin natin siya sa same, same price kung pa, magkano natin siya nabili tapos yun, nagkaroon na tayo ng GT Avalanche Sport magaang magaang yung GT Avalanche Sport 29 wheel size Uh, 2.25 yung WTB tires nya naka 2x9 setup sya na alivio yung RD uh, tapos naka fork sya na XCT na may lockout maganda magaang magaang yung bike okay din naman ah uh, nag ano ako doon nag uh, dalawang isip ako sabi ko kung ito na ba ito na ba siya kasi nung unang beses ko nakita yung bike na yun sa shop gustong gusto ko siya uh, nakita ko kasi yung bike na yun before ako magpakash yun uh, bago ako nagdala ng bike dito ganda maganda or siguro certain color lang mayroon kasi ako na gusto ang kulay ng GT Avalanche na yun gustong gusto ko yung kulay sabi ko yun yung bike na yun gusto ko yun pagka yun nag sale bibiling ko yun pero habang tinitignan ko siya uh, nakukulangan ako sa kanya so parang hindi ako satisfied sa itsura niya so, yung magaang na yung bike naka 29 na siya mas parang mas magaang siya kaysa dun sa sa Trek na Trek Marlin 7 ko na nakuha before and then uh, yun nag decide ako na benta na lang dahil meron na naman ako nakita mas maganda sa kanya sa tingin ko nung una dahil hindi pa ako nagkakaroon nakikita ko lang sa mga sa mga pictures na yun saka parang bakit ang daming bumibili sa kanya na dun sa brand na yun which is yung Trek Marlin nga there's this certain color na naman na nagustuhan ko sa Trek series nasa Trek Marlin 5 yung kulay na yun oh my god wow so, nakita ko siya sabi ko ha eto na siguro eh eto na siya na yung gusto ko ganyan ganyan dahil di pa ako nagkakaroon so nung nagkaroon na ako nabigyan ako ng chance na magkaroon ng Trek Marlin 5 na yun na naka Torni na uh, drive train 3x7 siya tapos naka Santor Port lang na walang lockout pero meron siyang adjust sa nung ano nung play nga so yun nagkaroon ako mag-aang din siya parang yung GT din na uh, ano hindi sila nagkakalayo ng weight naka uh, ano nga siya which is XR2 na Bontrager tire na 2.2 sa harap 2.0 sa likod uh, yun okay din mag-aang maganda kaso ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya nung tinititigan ko na siya yung parang alam mo yon yung may certain na wow factor wala rin parang yung GT <laughs> hindi siya ganun ka appealing sa akin nung nagkaroon na tayo nung ganun klaseng bike parang hindi ako sa satisfied kasi parang wala siyang wow factor although magaang yung bike in fairness dahil siguro nga eh uh, iba yung pagkakagawa din ng alloy no frame niya tapos yung component dahil yung kulong niya is medyo 
manipis or maliit yung diameter ng gulong niya kaya medyo magaang uh, yun so ended up hindi ko rin gusto benta so parang ang dating naging parang buy and sell ako ng bike <laughs> dahil nga hindi ako nasatisfy sa kanya dahil wala siyang wow factor at the end ito na dumating na ngayon si Scott nakakita na naman ako online hindi siya brand new ah. most of the bikes na nagkaroon ako isa lang siguro yung brand new yung GT Avalanche Sport tapos yung Trek Marlin 5 is uh, second hand na rin kumbaga pero more than a week lang siya nagamit so mukha pa rin siyang Brand new pa rin siya ako, 2 to <coughs> parang 2-3 times lang yata na gamit yung pinagbilan. <coughs> so yun, tapos itong, ito na, yung last, yung Scott Aspect 960, hindi siya yung pinaka high-end nung uh, aspect na series ng Scott. Sumunod lang siya dun sa pinaka mababa tapos meron pang sumunod sa kanya na mas maganda na yung specs dahil yung specs niya is ano lang Tourney TX uh, na 3x8 so yun Tourney TX Tourney TC wait lang Eternity X nga siya. So yun, yung drivetrain niya, 3x8 siya na Eternity X. Naka XCE lang siya na Santor Fort na walang lockout. 29 by 2.35 yung stock tires niya na Kenda uh, booster. Which is medyo mabigat kung tutusin kasi parang design kasi yung bike nila for trail trail rides at hindi for commuting hindi kagaya nung nung GT Avalanche Sport saka nung nung Trek Marlin 5 is uh, design siya on boat uh, kaya yung uh, lugs nung gulong nila medyo malalaki kasi pwede siyang pang light trail sa commuting na, na commuter bike kaya magagaang sila ito kasing Scott Aspect 960 medyo may kabigatan siya dahil nga medyo malapad yung tire niya uh, for uh, 29 by 2.35 so mas mabigat siya ng 0.5 grams dun sa ibang bike kasi yung ibang bike nasa 14 something kilos 1430 1440 mga ganun ganun yata yung kilos ng Trek Marlin sa kanon GT Avalanche mas mabigat sya ng konti dahil na mas malaki yung wheel size nya pero parang kumbaga sa ano And doon sila sa range na yun, parang sila yung magkakatapat. Ang pinakamaganda lang siguro doon sa tatlong yun is yung GT Avalanche sa component kasi naka-aser, ah naka-alibyo na siya na, na RD 2x9. Pero yung dalawa, yung Marlin 5 saka itong Scott, parehong tourney. Ang lamang lang na itong Scott is 3x8 yung Marlin 5 kasi 3x7 so yun, na ended up na ito na nga, ito na yung nagustuhan ko, dahil ito na yung nakita ko ng wow factor so medyo nagkakaroon na tayo ng sakit na upgradeitis hindi ko na siya ngayon tuloy parang ayaw ko nung bitawan ayan, nasimulan ko na nga siyang bila ng accessory kasi nga dito sa Qatar 
medyo mahirap mag-upgrade ng bike kasi mahal yung parts so unti-unti iipon tayo ng pang-upgrade uh, kasi maganda maganda yung geometry nya para sa akin saka yung design nya uh, na gusto ko although hindi siya hindi pa siya tapered hindi kagaya ng GT Avalanche Sport tapered na yung head tube nun eh. so eto straight lang siya hindi pa siya tapered kasi nga hindi naman siya yung high end model ng scat parang ang high end model nila is yung spark yata yung full suspension bike nila na yun saka yung scat scale which is yung mas mataas dito sa aspect series is yung scale series na Manila na meron din ng mga 940, 950, 970 na series parang ganun sila naman hindi naman sila yung kagaya sa trek na 456 na Marley tapos sa GT yung sport uh, comp saka expert yata parang ganun naman yata yun sa GT <coughs> so yun yun ang ano nya mga pinagkaiba nila and then I ended up nga na nagustuhan ko na yung wow factor no scat meron na siya nung wow factor para sa akin uh, hindi ko na siya ngayon bitawan hanggang sa inuunti unti ko na siyang i-upgrade ngayon yun ang konting accessory dahil mahal <laughs> yan pala nga kaya natin so sa susunod samahan nyo ako sa aking project bike yan ang mostly naman kasi ng mga budget bikes ng well known brand ganun mangyayari uh, makukuha mo yung build bike ng uh, mababang presyo pero hindi ka masatisfy mag upgrade ka ng components so yun eto ngayon yung project bike ko samahan nyo ako dun sa mga susunod natin video na pag upgrade ko sa kanya So yun, hanggang sa muli nating video, peace out. Ay!